Vale, vamos a agachar la caravana y ¿qué hacemos con la rueda jockey? La rueda jockey siempre da disputas. Que si hay que ponerla, que si hay que tala, que si está prohibido tenerla, que si está prohibido rodar con ella puesta. ¿Qué es, qué se hace con la rueda jockey? Pues vamos a verlo en este vídeo. Vamos a enganchar la caravana porque está absolutamente todo relacionado. Subimos la caravana, vale, para engancharla aquí. Un pelín, uh, me tiene que dar para atrás el coche un poco. No me va a ir para adelante, no. así, así. Ahí, vale, graba aquí, aquí aquí. Este es el, el piloto de que la bola está bien enganchada. En este momento no está enganchada porque no salió. Ahora abajo tiene que salir hacia arriba. Ahí está, ¿lo veis? Acaba de verse lo verde. Esto enganchó la palanca abajo. Esto está bien enganchado. A veces puede haber un error, engancharlo mal y la caravana soltarse. Y justamente por el riesgo de que una caravana se suelte, es, es justo lo que se debe hacer con la rueda jockey. Bueno, bajamos estabilizador. Cable de corriente eléctrica. Y importante, cable de seguridad. Aquí hay muchas dudas también. Mucha gente pone el cable de seguridad así, abraza la bola y ya está. En este caso es, una, es, una, es un gancho de remolque de mi coche desmontable, de kit y pon. Entonces, ¿qué pasa si por un error este gancho se soltase? Pues se soltaría el gancho, se soltaría el cable, se soltaría todo. No valdría para nada. Entonces... Este modo de agarrar el cable de seguridad solo es válido cuando el gancho de remolque es fijo. Y aún así yo no lo recomiendo. Yo recomiendo siempre usar las argollas que para eso están. Aquí debajo hay unas argollas. Aquí, una aquí y otra aquí. ¿Se ve, vale? Ahí. Y en estas argollas es donde se debe poner el cable. Paz, así. ¿Vale? Hay siempre dos, una a cada lado. Porque este cable es el cable de seguridad que actúa sobre el freno de mano. Y ya está enganchado, vamos a subir la rueda jockey. Yo en mi caso, ven por aquí, vale. Cojo la rueda jockey y la subo arriba de todo. Voy a explicaros por qué. Bueno, subimos. Hago así, suelto aquí, la pongo aquí arriba de todo. Y va aquí recogidita, se enfoca desde abajo. Si os fijáis, bueno, sale un poquito más por aquí, pero poquito. Este coche en cuarto es un coche bastante alto, la altura de roda yo aquí al suelo es bastante alta, por lo tanto no hay ningún riesgo. Hay algunos coches, como vamos a ver ahora, que son más bajitos, entonces la, la rueda yo se queda más abajo y en los badenes principalmente, en pasos peatones, tocan. Entonces la rompes y, y choca, entonces hay que sacarla. Pero, ¿se puede sacar la rueda yo aquí? Y ahora la respuesta es, sí, no, depende. ¿Y de qué depende? Pues depende justamente de este elemento. Este tren lo que vemos aquí, esta especie de patín, es justamente la clave para que la rueda yoki se pueda sacar o no. ¿Por qué? Y ahora dirás, este Javi va despabilado. Esto no lo digo yo, esto lo dice Alco, que es el fabricante del gancho de, del, del, de, la, de la lanza y de la caravana en sí, o sea, del chasis, perdón. Alco define que esto, triángulo, es elemental para poder quitar o no la rueda yoki. Si hay triángulo... La rueda yo que se puede quitar. Si no hay triángulo, la rueda yo que estás obligado a tenerla montada. ¿Por qué? Vamos allá. ¿Qué pasa si una caravana, por lo que sea, se desengancha? ¿Vale? Si una caravana salta de aquí, la caravana se separa del coche. Bueno, el freno eléctrico al momento, eh, perdón, el cable eléctrico al momento se rompe, rompe la toma, ya está. Y el cable lo que hace es tirar. Y tira de aquí. Por aquí abajo, vale. El cable va enganchado aquí al freno de mano, fijaos. Y lo que hace es, pega un tirón y lo que hace es, actúa el freno de mano. Y una vez que lo actúa, se rompe. Esta argolla o la otra, rompen. Es un quebradiza, es una aleación quebradiza para que se rompa. El cable no puede quedar permanente, porque la idea es que la caravana se soltó del coche, tragedia, la frena para que se pare 
y suelta el coche para que la caravana, si está suelta, no le pegue un mandazo al coche y tenga un accidente con el coche. Entonces el coche se pararía el solo de forma segura y la caravana, ella sola, se tiene que parar. Sube el freno de mano y se frena. Lo primero, que mucha gente que coge y dice, no, es que esta argolla es mi madre, le mete una más fu fuerte. O esta aquí le mete un grillete de la leche. Olvidaros, este cable ya está definido para eso, para pegar el tirón y romperse. Es como tiene que hacer. Para después, una vez que frene, soltar la caravana y que la caravana ella sola se pare. Bien, vamos a suponer que ya pasó la tragedia. Esto se soltó, cable eléctrico roto, cable de freno actuó, tiró del freno de mano. ¿Y ahora qué va a pasar? Que la caravana va a hacer, pumba, quedarse al suelo, lógicamente. Y si se queda al suelo y no hay patín y no hay rueda, ¿dónde se va a golpear? Aquí. ¡Plaz! Golpazo. Aquí abajo. ¿Y qué va a pasar? Que el freno de mano haga otra vez. ¡Pum! Se quite. El freno de mano se quita y la caravana sigue a toda velocidad por la carretera a chocar contra alguien o contra algo. Y es lo que se quiere evitar justamente. Se quiere que la, que se quiere que la caravana se frene y se pare. Entonces, si no hay patín y no hay rueda jockey, la rueda, la caravana va a caerse y en el golpe va a soltar el freno de mano otra vez y la caravana va a seguir uh, en velocidad a donde, a donde cuadre. Cambiando de carril, yendo al carril contrario, puede pasar lo que cuadre el azar. Por eso, siempre, si no hay patín, al estar el patín, perdón, la caravana se cae, apoya en el patín y se va rascando con el patín, con el freno puesto y la caravana se, se para. Si no hay patín, pues tocaría, apoya Vane, ah, perdón, graba aquí abajo, si no hay patín, al caerse, apoyaría aquí, en la rueda yo aquí. Y haría la función del patín. La rueda yo que aquí girará poco o nada, pero lo importante es que quede protegido justamente la parte baja del freno de mano. Que quede esto más abajo, ¿ves? Que nunca toca aquí. Entonces, re resumiendo. Eh, si tenemos patín, podemos sacar la rueda jockey. Si no, no se puede. Y cuando la sacamos, pues la sacamos si, por ejemplo, en caso de que sea un coche muy bajito, que nos tropiece la rueda jockey, en, las, en los badenes se, se, se debe sacar, si no, en mi caso por ejemplo, pues queda aquí fija y no hay ningún problema, pero va por aquí vale, este lado. ¿Lo veis? desde aquí se ve muy bien la rueda de jockey queda aquí recogida, lo más arriba posible vale, lo que no podéis es llevarla así por aquí suelta, hay que ponerla bien arriba arrimada, bien fija para que no se suelte, roda, no se suelte en el camino y ya está, entonces la, repito, la caravana se caería pegaría un golpe, iría patinando aquí o en mi caso, en el patín y el freno quedaría completamente protegido para hacer su función, que es frenar a la caravana. Y ahora estáis viendo este vídeo, lo primero que vais a hacer va a ser decir, ¡Hostias! Perdón. ¡Ostras! ¡Caracoles! Y mi caravana tiene este patín, tiene este triángulo. Pues no todas lo tienen. Ven conmigo por aquí, vale. Esta no tiene patín. Tiene aquí los tornillos para poder ponerlo. Aquí iría aquí el patín, pero no lo tiene. Esa otra que también es antigua que tienes detrás tuya, tampoco tiene patín. Sin embargo, si vamos aquí junto a nuestros vecinos la, la flor. Aquí está, desde aquí. Esta sí tiene patín, ¿vale? Ellos en concreto, su coche que está ahí, tiene un, es un coche, es una berlina bastante baja, el gancho de remolque va bastante bajo, por lo tanto, si la rueda jockey la, la mantienen arriba, le quedaría aquí y le, y le tropezaría, por tanto, ellos en concreto la desmontan siempre, siempre sacan la rueda jockey. Pero, ¿por qué pueden? Porque tienen el triángulo. Si no tuviesen triángulo, no podrían. ¿Vale? Así que, a partir de ahora... No vale decir, a mí me gusta quitarla, a mí me gusta dejarla, a mí me gusta, no, si me gusta es lo que dice el fabricante algo, si se puede o no se puede sacar la rueda de la rueda.